నమస్కారం టాప్ తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం బ్రిటన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం అహ్మదాబాద్ వేదికగా నాలుగో టెస్ట్ ఆస్ట్రేలియా ప్రధానితో కలిసి మ్యాచ్ వీక్షించిన ప్రధాని మోడీ రాష్ట్ర శాసనమండలిలో ఎమ్మెల్యే కోటాలో వైసీపీకి చెందిన ఏడుగురు అభ్యర్థులకు బీఫార్మ్ అందించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ దుబాయ్ స్కైడైవ్ ఒక మధురానుభూతినిచ్చే సాహస క్రీడ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త దేవవరపు రాజబాబు కుమారుడు నితిన్ సాయి వైసీపీ పేటీఎం బ్యాచ్ ఫేక్ వేషాలు వేస్తున్నారు టీడీపీ మహిళా నేత బంగాళపూడి అనిత బోర్డర్ గవస్కర్ ట్రోఫీలో భాగంగా భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య నాలుగు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే ఇప్పటికే మూడు మ్యాచ్లు కంప్లీట్ అవ్వగా నాలుగో టెస్ట్ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరగగా ప్రధాని మోడీ ఆస్ట్రేలియా ప్రధానితో కలిసి మ్యాచ్ వీక్షించారు అందరికీ అభివాదం చేస్తూ నవ్వుతూ ఇరువురు ప్రధానులు గడిపారు ప్రపంచంలోని పెద్దదైన నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ను చూసేందుకు ఇద్దరు ప్రధానులు వస్తుండడంతో ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది నాలుగో టెస్ట్ మ్యాచ్కు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు రాష్ట్ర శాసనమండలిలో ఎమ్మెల్యే కోటాలో ఖాళీ అయిన ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు వైసీపీకి చెందిన ఏడుగురు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు పిల్మత్స వరాహ వెంకట సూర్యనారాయణ రాజు కోల గురువులు బొమ్మి ఇజ్రాయల్ మరి రాజశేఖర్ జయమంగళ వెంకటరమణ పోతల సునీత చంద్రగిరి ఏసురత్నం తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి వెళ్లి సీఎం వైఎస్ జగన్ చేతుల మీదుగా బీఫామ్లు గురువారం తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అనంతరం శాసనమండలి జాయింట్ సెక్రటరీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి పివి సుబ్బారెడ్డి వద్ద ఏడుగురు వైసీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు వారి వెంట రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబట్ రాంబాబు ఎంపీలు అయోధ్య రామిరెడ్డి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు నందిగం సురేష్ ఎమ్మెల్యేలు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి నంబూరు శంకర్రావు ఉండవల్లి శ్రీదేవి దోలం నాగేశ్వరరావు ఎమ్మెల్సీలు ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు తలసిల రఘురాం జంగ కృష్ణమూర్తి తదితరులు ఉన్నారు దుబాయ్లో స్కై డైవింగ్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా విపరీతంగా పెరిగింది దుబాయ్లో స్కై డైవింగ్ కోసం ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు నిపుణులైన బోధకులు మరియు అద్భుతమైన ప్రదేశాలకు ధన్యవాదాలని అన్నారు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త పాయకరావుపేట టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు దేవవరపు రాజబాబు కుమారుడు నితిన్ సాయ్ స్కై డైవింగ్ అనేది దుబాయ్ పర్యటనలో అత్యంత సిఫారసు చేయబడిన సాహస క్రీడని అన్నారు నీలాకాశాన్ని బ్యాక్ డ్రాప్గా చేసుకుని మీ ముఖంపై చల్లగాలికి మించిన అనుభవం ఎక్కడా దొరకదని అన్నారు స్కై డైవ్ అనేది ఒక సాహసం మాత్రమే కాదు మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు వచ్చి మీ భయాన్ని ఎదుర్కోవడం ఒక అనుభూతిని ఇస్తుందని అన్నారు నితిన్ సాయ్ I didn't get it. Did you meet your instructor, Mike? Yeah, I yeah. met my instructor. And he gave you all the good information? Yeah, he gave me all the information and he guided me showing the display. Great. Anything you want to say to your friends and family at home? Uh, no, I'm good. We're good? Okay. Yeah. As soon as it opens up, give me a nice big smile and we jump out of that plane. See you. Woo! నారా లోకేష్ పాదయాత్రలో టీడీపీ మహిళా నేత బంగాళపూడి అనిత సీఎం జగన్ కు అనుకూలంగా మాట్లాడిందని ఆమెకు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె అచ్చెన్నాయుడు షోకాద్ నోటీసులు జారీ చేశారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడం తెలిసింది ఈ వ్యవహారంపై బంగాళపూడి అనిత ట్రోలింగ్ చేసిన వారిపై పాయకరావుపేట పోలీస్ స్టేషన్ అందు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ లోకేష్ సభలో తాను మాట్లాడిన వీడియోను ఎడిట్ చేశారని ఆరోపించారు దాని ఆధారంగా విపరీతంగా ట్రోల్ చేశారని ఆమె తెలిపారు జగన్ మళ్లీ సీఎం అవ్వాలని తాను కోరుకున్నట్లు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఒకడు తదాస్తో అంటే మరొకడు థ్యాంక్ యూ ఆంటీ అంటూ ట్రోల్ చేశారని అనిత వెల్లడించారు రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనని ప్రశ్నించారు 
తాను తెలుగు మహిళ అధ్యక్షురాలనని ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యేనని అంతకుమించి ఒక దళిత బిడ్డనని ఆడపిల్లని పేర్కొన్నారు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున నేను మాట్లాడిన మాటలను కూడా ఎడిట్ చేసి పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారంటే వీళ్లను మనుషులన్నాలా లేక పశువులన్నాలా అంటూ మండిపడ్డారు మేము వదిలేసే వాళ్ళని అంతలా పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు కానీ సాక్షాత్ సాక్షి టీవీలో దీన్ని టెలికాస్ట్ చేశారు ఈ రోజు నేను స్పందించాలా వద్దా చెప్పండి సాక్షాత్తు సాక్షి టీవీలో ఎడిట్ చేసిన వీడియోని బయటకు తీసుకొచ్చి అంటే అఫ్ కోర్స్ బాబాయిని సొంత బాబాయిని నరికి చంపేసి దాన్ని కుట్లేసేసి గుండుపోటని ఒకసారి నారాసురు రక్త చరిత్ర అని వాళ్ళ పేపర్లో వేసుకున్నారు పింక్ డైమండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంట్లోని బ్రహ్మణి గారి మెడలో ఉందని చెప్పి మాట్లాడుకున్నారు అంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా ఫేక్ చేశారో మనందరికీ తెలుసు కోడికత్తి ఇక్కడ గుచ్చుకుందని చెప్పి నానా ఆరాట పడిపోయి ఏదో హత్యా ప్రయత్నం చేసినట్టుగా ఒక ఫేక్ క్రియేట్ చేశారు వీటన్నిటితో పోల్చుకుంటే నా మీద వీళ్ళు ప్రయోగ చేసిన ప్రయోగం అతి చిన్నదే కానీ ఈరోజు మా మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి మమ్మల్ని చాలా మంది మమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళు కానీ నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న కార్యకర్తలు కానీ నా నియోజకవర్గంలో నాయకులు కానీ నా నియోజకవర్గంలోని ప్రజలు కానీ అదేవిధంగా అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ వీడియోస్ అది చూసి ఈ మార్పింగ్ అది చూసి చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నా సోషల్ మీడియాలో ఎవరో అమరావతి రైతుల గురించో అమరావతిలో జరుగుతున్న ఇష్యూస్ గురించో అరవై సంవత్సరాల పెద్ద ఆవిడ పోస్ట్ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెడితే ఆవిడ తీసుకొచ్చి సిఐడి ఆఫీస్ లో కూర్చోబెట్టారు ఈ సిఐడి అధికారులు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మరి సాక్షాత్ ఒక దళిత బిడ్డని పోల్ బ్యూరో సభ్యురాలని ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అని మహిళా అధ్యక్షురాలని ఈ రోజు నా మీద ఫేక్ ఫేస్బుక్ లో పంపిస్తే ఎందుకు ఈ రోజు వరకు పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవట్లే దీని ఎందుకు సుమోటాగా తీసుకోవట్లే డీజీపీ దగ్గర నుంచి నేను ఇక్కడ కింద స్థాయిలో ఎస్ఐ వరకు అడుగుతున్న ఎస్ఐ గారి దగ్గర పిల్లలు చాలా విచిత్రమైన భయాలను కలిగి ఉంటారు మీరు దీన్ని బ్యాకప్ చేయడానికి మీ స్వంత జీవితంలో ఒక పిల్లవాడి గురించి ఆలోచించలేకపోతే కుమార్తె కొన్న భయం గురించి లారా జాన్ కట్ పై రాసిన వ్యాసం చూడండి బాల్యంలో ఎవరైనా భయాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి గల కారణాలు వైవిధ్యమైనవి మరియు సంక్లిష్టమైనవి పిల్లవాడు కుక్కలను చూసి విసిగిపోయాడా లేదా ఉరుము శబ్దానికి పాప ఏడుస్తోందా అనే దానిపై ఎన్నో విషయాలైనా ప్రభావితం చేయొచ్చు మరి చీకటి ముసుగులు అంటే పిల్లలకు ఎందుకంత భయం అని ఆలోచిస్తే చీకటి మనల్ని దుర్బలంగా చేస్తుంది సమీపంలో పొంచి ఉన్న ఏవైనా బెదిరింపులను గుర్తించలేకపోతుంది మానవ చరిత్రలో చాలా వరకు చీకటి అంటే ప్రమాదంలాగా కనిపిస్తుంది వర్జీనియా టెక్ యూనివర్సిటీలోని చైల్డ్ స్టడీ సెంటర్ డైరెక్టర్ సైకాలజిస్ట్ థామస్ ఒలింపిక్ లైవ్ సైన్స్ తో మాట్లాడుతూ చీకటి గురించిన చిన్ననాటి భయాలు ఊహించనివి అనే భయం నుండి వస్తాయని చెప్పారు పిల్లలు ఊహించగలిగే ప్రతి దాన్ని నమ్ముతారని అతను చెప్పాడు చీకట్లో దొంగలు రావచ్చు లేదా వారు కిడ్నాప్ చేయబడచ్చు లేదా ఎవరైనా వచ్చి వారి బొమ్మలను తీసుకెళ్లొచ్చు అనే భావన కలుగుతుందని చెప్పారు కానీ పెద్దల్లో కూడా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన చీకటి భయం ఉందట ఒక యూకే సర్వేలో దాదాపు నలభై శాతం మంది జనం లైట్ లాపి ఇంటి చుట్టూ నడవడానికి భయపడుతున్నారని చెప్పారు నిజానికి పది శాతం మంది అర్ధరాత్రి బాత్రూమ్ ఉపయోగించడానికి కూడా మంచాల నుండి లేవరని చెప్పారు కాబట్టి చీకటి అంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఏదో ఇలా భయం ఉంటుందని కాకపోతే చిన్నపిల్లలు అది ఎక్కువని తెలిచారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం యాచార మండలం కొత్తపల్లి గ్రామ శివాలలో వెంకటేశ్వర గుడి ప్రక్కన రైతుల పంట పొలాల మధ్యలో కిసాన్ ఆగ్రో ఫీడ్స్ అనే కంపెనీ స్థాపించి దానిలో చట్ట విరుద్ధంగా పశువుల కొళ్ళు మాంసాలను తెచ్చి పశువుల యొక్క వ్యర్థ పదార్థాలను నిల్వ ఉంచి వాటితో కల్తీ వంట నూనెలను డాల్టా నెయ్యి వంటి ఆహారం కూడా కల్తీ చేస్తున్నారు ఈ పశువుల వ్యర్థ పదార్థాలను నిల్వ ఉంచడం వలన తమ గ్రామంలో భరించలేని దుర్గంధం వాసన రావడం వల్ల చుట్టుపక్కల గ్రామాలు తక్కళ్లపల్లి తమ్మాలోని కూడా కిషన్పల్లి తాండాలు ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు రైతులు తమ పంట పొలాల్లో వారి యొక్క వ్యవసాయం పనులు కూడా చేయలేకపోతున్నారు పాడి పశువులు అనేకంగా చనిపోతున్నాయి ఇలా నీరు గాలి భూమి అంతా పూర్తిగా కలుష్యం అవుతోంది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి కంపెనీని నామ మాత్రం కాకుండా పూర్తిగా మీసిపేయాలని గ్రామస్తులందరూ డిమాండ్ చేశారు
పది రోజుల నుంచి గత పది రోజుల నుంచి కొత్తపల్లి వాళ్ళు ధర్నా చేస్తున్నారు మనం కూడా ఒకసారి కరెంటు ఫోల్స్ గురించి ఎట్లా మూకుండిగా చేసినామో అదేవిధంగా మన తక్కలపల్లి నుంచి కూడా భారీ ఎత్తున తరలిపోయి అక్కడి నుంచి ధర్నా చేద్దామని నా ఒక ఉద్దేశం అల్లూరు జిల్లా ముంచంగపుట్టు మండల పరిధిలో గల స్థానిక హాస్పిటళ్లందు కనీస సౌకర్యాలు లెక్క బాలింతలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కూడా స్థానిక హాస్పిటల్ సిబ్బంది చూసి చూడనట్లుగా వ్యవహరించడంతో పాటు పొంతం లేని సమాధానాలు చెబుతున్నారు కనీసం మంచినీటి సౌకర్యం కూడా కల్పించలేని పరిస్థితుల్లో హాస్పిటల్ సిబ్బంది ఉన్నారు మీడియా సిబ్బంది వెళ్లి ప్రశ్నించగా మీడియా సిబ్బంది మీదే దౌర్జన్యంగా ఆఫీస్ సిబ్బంది ప్రవర్తించారు ప్రస్తుత ఉమ్మడి జిల్లా చైర్పర్సన్ జల్లిపల్లి సుభద్ర సొంత మండలంలోని ఇలా జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఆమె స్పందించకపోవడంతో స్థానికులు ఆమెపై మండిపడుతున్నారు ఆమె నివాసం హాస్పిటల్ కి పది మీటర్ల దూరం లేనిది ఉంది కనీస సౌకర్యాలు లేక బాలింతలు అనేక మంది మృత్యుపాత పడినప్పటికీ కూడా అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు చూపిస్తాను నేను ఎవరన్నా దిది మీరు నాకు అది చెప్పకూడదు ఒకటి చెప్పండి లేదు ఒకసారి మీరు నేను ఎవరు అని అడగకూడదు మీరు ఎవరు అని అడిగితే తప్పేంటి లేదు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అక్కడ వచ్చింది వాటర్ ఇవ్వట్లేదు మీరు వేడి నీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు చెప్పండి అది ఎందుకు రావట్లేదు ఆ కాజు నాకు కావాలి కదా అనే చెప్పండి సార్ వేడి నీళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అది బాలింతలకి వేడి నీళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని అసలు ఎంత మీడియా అయినా ఒకసారి వినా ఫస్ట్ అడిగేటట్లు ఉండాలి వీడియో తీసేసుకుంటే అసలు పరిష్కారం కాదు అసలు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఏంటని అడిగితే బాగుంటుంది అదే అదే అడుగుతున్నాను చెప్పండి సార్ ఎవరికి అడిగారు ఫస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను సార్ అడిగ సార్ చెప్తున్నాను వేడి నీళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు చెప్పండి సార్ సార్ ఇప్పుడు బాలింతాలకి వేడి నీళ్ళు ఇవ్వాలి కదా మీరు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడ మేడం ఓహో ఏదో ఇదిగో ఉంది ఓకే చూడండి సార్ చూడండి ప్రాబ్లం లేదు వేడి నీళ్ళు అంటే మీరు ఇవ్వరు అయితే ఇప్పుడు బాలింతలకి అసలు వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నారు అసలు లేదు సార్ మీరు వేడి నీళ్ళు ఇవ్వరా బాలింతలకి చెప్పండి సార్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అడగాలి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ అడగాలి మేము అడుగుతున్నాం ఓకే అదే అంతే కదా మేడం కాచవరం నుండి విసన్నపేటకు ఒక క్రమంగా తరలిస్తున్న రేషన్ బియ్యాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా రాత్రికి రాత్రి తరలిస్తున్నారన్న సమాచారంతో పోలీసులు రేషన్ బియ్యాన్ని తరలిస్తున్నారని బోలెర వాహనాన్ని మరియు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు బలేరు వాహనాన్ని సీజ్ చేసి ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ కి తరలించారు అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా గూడెం కొత్తవీధి మండలం కొమ్మలవాడలో అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన మావోయిస్టు అగ్రనాయకుడు కాకూరి పండన్న అలియాస్ జగన్ తల్లి సీతమ్మకు పోలీసులు సహాయంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు సీనియర్ ఎస్ఐ రామకృష్ణ సహాయంగా పాడి మోసి ఆమె అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు గురువారం తెల్లవారుజామున అనారోగ్యంతో కాకూరు సీతమ్మ మృతి చెందిన విషయం గ్రామస్తుల ద్వారా తెలుసుకున్న సీనియర్ ఎస్ఐ జె రామకృష్ణ తన సిబ్బందితో దుప్పివాడ పంచాయతీ మారమూల గ్రామం మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతం కొమ్మలవాడ చేరుకున్నారు కాకూరు సీతమ్మ మృతి చెందిన వైనంపై గ్రామస్తులను బంధువులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు కాకూరు సీతమ్మ కోడలు సీతయ్యమ్మ మరియు వారి బంధువులతో మాట్లాడారు అంత్యక్రియల కోసం ఎస్ఐ రామకృష్ణ మృతురాలు సీతమ్మకు తీసుకొచ్చిన వస్త్రాలు చీర ఆమె కప్పారు అనంతరం ఆమె మృతదేహాన్ని పాడి మీద పెట్టి స్వయంగా ఎస్ఐ రామకృష్ణ పాడి మోసారు శ్మశానం వరకు సీతమ్మ మృతదేహాన్ని మోసారు అనంతరం కర్మ చేయడానికి పదివేలు ఆర్థిక సహాయాన్ని సీతమ్మ కోడలు సీతమ్మకు ఎస్ఐ రామకృష్ణ అందజేశారు గత నెలలో అనారోగ్యంతో ఉన్న సీతమ్మకు పోలీసులు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి వైద్య సేవలు అందించారు
ప్రసాద్ ఫోటోలు తెస్తున్నాడు ఫోటోలు తెస్తున్నా అందరికీ నమస్కారం నిన్న అనగా తేదీ ఎనిమిది మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు తేదీన సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో కుమ్మలవాడ గ్రామానికి చెందినటువంటి కాకూరి పండన్న అలియాస్ జగన్ వారి అమ్మగారైనటువంటి కాకూరి సీతమ్మ ఆవిడ మరణించడం జరిగింది ఈ యొక్క మరణ వార్తను గ్రామస్తులు నాకు తెలియజేయడంతో వారు ఆర్థికంగా కొద్దిగా ఇబ్బందులు పడడం వారి యొక్క ఎటువంటి సహాయం కావాలని కోరడంతో శ్రీ అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా ఎస్పీ గారైనటువంటి సతీష్ కుమార్ సార్ మరియు చింతపల్లి సబ్ డివిజన్ ఎస్పీ గారైన కిషోర్ కుమార్ సార్ మరియు మరి జీకే వీధి సిఏ గారైన అశోక్ కుమార్ సార్ యొక్క ఆదేశాలతో ఈరోజు ఆ యొక్క గ్రామాన్ని సందర్శించడం జరిగింది సందర్శించి ఆ యొక్క కుటుంబ సభ్యులను కలిసి వారికి పదివేల రూపాయలు నగర ప్రోత్సాహకంగా వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది దాంతోపాటు మా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడా అక్కడ అన్ని అన్ని ఏర్పాట్లు అన్ని కార్యక్రమాల దగ్గరుండి చూసుకోవడం జరిగింది అంత్యక్రియలు అంత్యక్రియల్లో కూడా మా వాళ్ళందరూ కూడా మా సిబ్బంది అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది కాకూరు పండన్న లియస్ జగన్ ఆ పెద్ద కొడుకుగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన స్థానంలో పోలీసు వారు చురుగ్గా ఉండి వారి యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ప్రపంచ కిడ్నీ డే సందర్భంగా అబేర ఆసుపత్రి డాక్టర్స్ బృందం రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం బైరాముల గూడాలో ఉన్న అవేర గ్లోబల్ ఆసుపత్రిలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ కిడ్నీ డే సందర్భంగా మా ఆసుపత్రిలో మూత్రపిండాల వ్యాధులపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని ఈ మూత్రపిండాల వ్యాధులు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఒకటి మధుమేహం రెండు రక్తపోటు మూడు అధిక బరువు కారణమని వారు తెలిపారు ప్రపంచ కిడ్నీ డే సందర్భంగా కిడ్నీ రోగులకు తమ ఆసుపత్రిలో ఓపీడీ సేవలతో పాటు కొన్ని కిడ్నీ పరీక్షలు ఫైబర్ స్కాన్ ఉచితంగా అమలు చేస్తున్నామని వారు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి సీనియర్ నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ శశిధర్ క్రిటికల్ కేర్ నిపుణుడు డాక్టర్ రాజేందర్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ వేణు డాక్టర్ నవీన్ డాక్టర్ శశిధర్ సింగ్ సబర్వాల్ ఇతర డాక్టర్లు పాల్గొన్నారు why he comes from so far uh, gauraneelu dr sridhar garu vedika nishkana dr ali ramesh gaur nenu telangana rashtraniki gaulaku 50 lakh mandi gadakshini raatri trs lo state general secretary xml lo kuda nenu kidney enduku vastundi etta phase athadu anedi nenu na anubhavam cheptunna nenu naaku daggara daggara nenu cheppala cheptunna anedi gaur stapadu kudundi kaani ఆరోగ్యం చెడిపోయినప్పుడు నూరు కోట్లు కాదు వెయ్యి కోట్లు కూడా పనికి రావు కిడ్ నాకు చెప్పిన డాక్టర్లు డ్రింక్ చేయకండి నువ్వు గౌడ్స్ కాబట్టి డ్రింక్ చేయకండి స్మోక్ చేయకండి కూడా నేను బాగా స్మోక్ చేసినాను డ్రింక్ చేసినాను నా ఆరోగ్యం నేనే పాటు చేసుకున్నాను నాకు ముగ్గురు బిడ్డలు కుమారుడు అందరు అమెరికా సిటీజన్ ఉన్నారు అందరు ఆరు మంది మల్మళ్ళు మల్మళ్ళు నాకు జనవరి ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ పద్నాలుగు పదిహేను కింద వచ్చింది నేను ఆయన వెరీ హ్యాపీ అంటే పాపం డాక్టర్ శ్రీధర్ డాక్టర్ సందీప్ గారు వాళ్ళు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ నాకు చూసినారు ఇక్కడ ఈ ఆ తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు గీత మేడం అందరం నాకు ఎంత బెస్ట్ అనిపించింది ఈ హాస్పిటల్ అంటే పదిహేను నెలలు నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా విఏపీ కానీ ఇవి తెలియదు నేను డైలీస్ తీసుకుంది శుక్రవారం మంగళవారం మాత్రమే తీసుకుంటా మనకు ఆదాయం కాబట్టి రెండే ఉంది మనకు మనం భయపడరాదు ఫుడ్ మాత్రము వాటర్ తక్కువ తాగాలి వాటర్ ఒక లీటర్ లీటర్ తాగాలి ఉప్పు మాత్రం తినరాదు మనం ఉడక పెట్టిన రెండు గుడ్డు తినవచ్చు నాచిన రోడ్డు కడప జిల్లా పోరుమామిళ్ళ పట్టణంలోని కాశీనాని మండలం వైఎస్సార్సీపీ కన్వీనర్ నల్లేరు విశ్వనాథ్ రెడ్డి స్వగ్రామంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో నల్లేరు విశ్వనాథ్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ దేవసాన సత్యనారాయణ రెడ్డిలు మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరం నుండి ఇప్పటికీ మేము రాజకీయాల్లో వైఎస్సార్ కుటుంబానికి అండదండలుగా ఉన్నామన్నారు బద్వేల్ ఎమ్మెల్సీ డీసీ గోవిందరెడ్డిని రాజకీయాలకు పరిచయం చేసింది మేమేనని వారు స్పష్టం చేశారు 
కొందరు కుయుక్తులు స్వార్థ రాజకీయాలు పాచికలతో ఎమ్మెల్సీ డీసీ గోవింద్ రెడ్డితో మాకు కొంత విభేదాలు వచ్చింది వాస్తవమేనని వారు అన్నారు కొందరు చెప్పుడు మాటలు విని మాకు నామినేటెడ్ పదవి రాకుండా ఎమ్మెల్సీ డీసీ గోవింద్ రెడ్డి అడ్డుకున్నది వాస్తవమే అన్నారు ఎమ్మెల్సీ డీసీ గోవింద్ రెడ్డికి మాకు సరిపోకపోయినా ఇతర వేరే పార్టీల్లోకి మారే ప్రసక్తే లేదన్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అధిష్టానం ఏదో ఒక రోజు సయోజ్య కుదర్చుకుపోదా అని వారు స్పష్టం చేశారు ప్రస్తుతం పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి విజయానికి మేము కృషి చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు సచివాలయ కన్వీనర్లు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలకు మాకు పిలుపు లేదని మమ్మల్ని పక్కన పెట్టింది వాస్తవమేనని అన్నారు ఎవరేం చెప్పినా ఎమ్మెల్సీతో కలిసే అవకాశాలు తక్కువేనని వారు కరాఖండిగా తేల్చి చెప్పారు కానీ ఏదేమైనా ఎమ్మెల్సీ డీసీ గోవింద్ రెడ్డికి ఆయన సోదరుడు దేవసాన సత్యనారాయణ రెడ్డి ఆయన బామ్మర్ది నల్లేరు విశ్వనాథ్ రెడ్డి మధ్య విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి అందువల్ల ఇరువురి మధ్య వర్గాలు ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది ఈ కార్యక్రమంలో కాశీనాయన మండలం వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు అంతేగాని మనం పార్టీ వీడి ఇంకోటి ఇంకోటి అనే పరిస్థితి లేదు మేము పార్టీ కోసం రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఆయన కోసం గెలుపు కోసం ఎట్లా కృషి చేసాము ఆనాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు పార్టీ లైన్లోనే పోతున్నాం ఈ చిన్నపాటి సమస్యను కూడా హైకమాండ్ పరిష్కరిస్తుంది సర్దుబాటు అయిపోద్ది అంతేగాని దానివల్ల సపరేట్ అనేది ఏం లేదు కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేసుకుంటూ కొంతమంది ఆయన దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తీసుకొస్తున్నారే కానీ మేము పార్టీ లేని ఎప్పుడు బేస్ దాటము అది జరగదు మేము ఎప్పుడున్నా ఈ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళమే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం ఇరవై నాలుగు వరకు అహర్నిశులు కృషి చేసే వాళ్ళమే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని కూడా మా సొంత ఖర్చులు పెట్టుకుని కూడా ముందుకెళ్ళి పార్టీ గెలిపిదాన్ని కృషి చేస్తాం మీరు వేపో వేరే అపోహ అయితే లేదు అసలు పార్టీ ఆవిర్భావం కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పటి నుంచే మేము పార్టీ కోసం ఫస్ట్ మొట్టమొదటి వచ్చిన వాళ్ళం మేము పార్టీకి మేము ఎంత తాలూకాలో ఎంత కష్టపడినామో ఎన్ని వ్యాపారాలు మాకు వచ్చే ఆదాయాలు కూడా పనంగా పెట్టి ఎంతో కష్టపడినాం అది విలే విలేకరులకు తెలుసు తాలూకా ప్రజానీకానికి తెలుసు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి మేము పార్టీ మారతాం అది అపోహ జరగదు జరిగి తెరదు పార్టీ మారే వాళ్ళు ఉంటే ఏమైనా అవతల వాళ్ళు ఏమైనా పనులు జరగ పార్టీ మారతామే కానీ మేము మాత్రం పార్టీ మారం హైకమాండ్ కొంచెం పరిష్కరించేదానికి కొన్ని కొన్ని టైము వాళ్ళు ఎంపీ గారు కానీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కానీ పై లెవెల్లో కానీ వాళ్ళ బిజీ బిజీ కార్యక్రమాలు ఉండి కొంచెం టైం డిలే అయిందే కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు డిలే అయినంత మాత్రాన మేము వేరే స్టెప్ వేసి అసలు ఆలోచన లేదంటున్నాం కదా పార్టీ మంది మందే పార్టీ అసలు మారే ముచ్చటలేదు జరగదు అదొకటి కన్వీనర్లు కానీ గృహసారధులు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నీ మేమే ఇచ్చాం ఒకటి పొరపాటు ఎక్కడ జరిగిందంటే కొంతమంది చెప్పుడు మాటల వల్ల సచివాలయ గృహ కన్వీనర్ పెట్టేటప్పుడు మమ్మల్ని సంప్రదించలే అది కొంచెం మనసులో బాధగానే ఉంది కానీ అది హైకమాండ్కి తెలుసు అది షార్ట్ అవుట్ చేస్తారు చేస్తారు సెటరేట్ అయిపోద్ది మళ్ళీ పార్టీ బలోపతానికి రాష్ట్ర భవిష్యత్ మన బిడ్డల భవిష్యత్పై పాలకులు ఏం చేయాలో దిశానిర్దేశం చేసేలా జనసేన పదవ ఆవిర్భావ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు కరెంట్ల గోవింద్ తోరంగి గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షుడు పితాని తేజ పేర్కొన్నారు తోరంగి గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షుడు తేజ ఆధ్వర్యంలో చెలు మచ్చలిపట్నం పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మచ్చలిపట్నంలో ఈ నెల పద్నాలుగున జరగనున్న జనసేన పదవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు తోరంగి నుంచి భారీగా మచ్చలిపట్నానికి వెళ్లడం జరుగుతుందన్నారు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించే విధంగా జనసేన ముందు వరుసలో నిలబడి పోరాడుతుందన్నారు రాష్ట్ర చరిత్రలో కన్నీవిని ఎరుగని విధంగా బహిరంగ సభకు ఐదు లక్షల మంది ప్రజలు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు ముప్పై నాలుగు ఎకరాల్లో బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయన్నారు జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్యులు పంతం నానాజీ ఆధ్వర్యంలో భారీ స్థాయిలో జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు మచ్చలిపట్నం వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారన్నారు కార్యక్రమంలో మండల ఉపాధ్యక్షుడు అర్ధాంగి వీరబాబు డీబీఆర్ గోవిందరాజులు లోబరాజు శాండీ సుందరపల్లి పండు గంగా వెంకటేష్ వీరబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏబీ బుల్టెన్ విశేషాలు నమస్కారం